श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोला भगवान शिव ने कहा देवताओं और ऋषियों तुम सब आदर पूर्वक मेरी यह बात सुनो मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणि पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे उस काम का ही नाम उस समय प्रदुम्न होगा इसमें संशय नहीं है उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शाम्बर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा फिर वह मोड़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा रते उस समय तक तुम्हें शाम्बरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए वही तुम्हें अपने पति प्रदुम्न की प्राप्ति होगी वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शाम्बरासुर का वध करेगा और सुखी होगा देवताओं प्रद्युम्न नाम धारी काम अपनी कामनी रति को तथा शाम्बरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा यह मेरा कथन सर्वथा सत्य होगा श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले देवताओं ने कहा देवादि देव महादेव करुणा सागर प्रभु आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले देवताओं मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा अब अपने स्थान को जाओ मैं तुम्हारे दुख का सर्वता नाश कर दूंगा ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने लगे देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए देवताओं का विस्मय दूर हो गया वे सब के सब प्रसन्न हो गए मुने तदन अंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर होने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शाम्बर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी अध्याय 18 व 19 श्री ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वाडवा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना भगवान शिव के विरह से देवी पार्वती का शोक तथा महारिषि नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद भगवान शंकर रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया तब वह बिना किसी प्रायोजन के ही प्रवजलित हो सब और फैलने लगी इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किए और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन करने लगे वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा वह अग्नि ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उदत थी परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सोम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया मुने मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके दोनों हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया मुझ संपूर्ण लोकों के पितामा की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा सागर बोला सर्वेश्वर ब्राह्मण 
आप यहाँ किस लिए पधारे हैं मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए सागर की यह बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा तात समुद्र तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो मैं भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उधत हो गया था यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहाँ गया इस अग्नि को स्तंभित किया और इसे घोड़े का रूप धारण किया इसे लेकर मैं यहाँ आ गया जलाधार मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है तुम प्रलय काल पर्यंत तक धारण किए रहो सरी पत्ते जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधा अग्नि रूप वाडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरों के लिए असंभव था तदन अंतर वह वाडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं में प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी मुने इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूप धारी समुद्र मुझे प्रणाम करके आदृश्य हो गया महामुने रुद्र की उस समय क्रोधा अग्नि के भय से छूट कर संपूर्ण जगत का स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गयी श्री नारद जी बोले दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिजानंदनी पार्वती देवी ने क्या किया वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहा गई यह सब मुझे बताइए श्री ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहाँ अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध होते हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ इतने में ही देवी पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी वे शंभु के विरह से रो रही थी अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास गए फिर वे हाथ से उनकी दोनों आंखें पोच कर बोले शिवे डरो मत रो मत ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुए देवी पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सात्वना देते हुए अपने घर ले आए कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी पिता के घर रहकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली हाय मैं मारी गई सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को धिकार है ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र से भी सुख नहीं पाती थी वे सदा शिव शिव का ही जाप करती थी शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक मणि भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी 
शैलराज हिमवान उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चिंता थे उन्हें सदा साथ बना देते रहते थे तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी बुद्धिमान देव ऋषे तदन अंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल कारण पूछा फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम स्थान पर बैठे तदन अंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया जिस तरह उन्होंने महादेव जी की सेवा आरंभ की और जिस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ यह सब कुछ बताया मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा शालेश्वर भगवान शिव का भजन करो फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए मुने तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उसे सादर यह सत्य वचन बोले महर्षि नारद जी तुमने कहा काल के तुम मेरी बात सुनो मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वता हित कर ही होगा निर्दोष तथा उत्तम काम में वस्तुओं को देने वाला होगा तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी परंतु वह बिना किसी तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें शकुशल छोड़ दिया है उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः है, तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिर काल तक महेश्वर की आराधना करो तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे देवी तुम हट पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोल शिवा ने कहा प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं मुने मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद पार्वती देवी का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उनका सबसे अधिक प्रभाव बताया हे नारद तुम बोले देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो इसके सुनने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांचित फल को देने वाला है भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे शिवे सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जाप करो इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे साध्वी इस तरह तपस्या करो तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं तपस्या से ही सबको मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो और इच्छानुसार विचरने वाले हो तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया तुम्हारी यह बात सुनकर उस समय देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था अध्याय बीस व इक्कीस श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या श्री ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषे तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई माँ पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना 
और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय कर लिया तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी पिता ने तो आज्ञा दे दी परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर जाकर वन में तप करने से पुत्री को रोका मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा बाहर न जाओ ऐसा कहकर उस समय शिवा का नाम उमा हो गया मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और माँ पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके भगवान शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके माँ पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेघला बांध शीघ्र ही वकल धारण कर लिया हार का परिहार करके उत्तम मृग चरम को हृदय से लगाया तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है वहीं पर उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की गौरी के तप करने से उनका गौरी शिखर नाम हो गया मुने देवी शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया तदन अंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वो बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जाप में सलग्न हो देवी शिवा संपूर्ण मनोवांचित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती थी प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी शुद्ध चित्त वाली माँ पार्वती ने प्रचंड आंधी कड़ाके की सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्साह धूप का भी सेवन किया उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना हे मुने वे केवल भगवान शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने कर्मशह असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए तदन अंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया इसलिए देवताओं ने उसका नाम अपर्णा रख दिया इसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी उनके अंग चीर और वक्कल से ढके थे वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण करके रहती थी इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में लगी हुई देवी पार्वती अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के तीन हजार वर्ष व्यतीत हो गए
तदनंतर जहां महादेव जी ने साठ हजार वर्षो तक तप किया था उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी क्या महादेव जी इस समय यहाँ नहीं जानते मैं उनके नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ फिर क्या कारण है सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वो नहीं आए लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है सब यही कहते हैं भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्यमान शक्ति संपन्न सबके मनोभाव को समझने वाले भक्तों को उनकी अभिष्ट तो देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो यदि मैंने नारद स्त्रोक शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जाप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो यदि मैं सर्वेश्वर भगवान शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावक्कल धारिणी निर्विकार देवी पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ महर्षि माँ पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो जगदम्बा पार्वती का वह महान परम तप आश्चर्यजनक था जो संभवता है एक दूसरे के विरोधी थे ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे सिंह और गो आदि सदा राग आदि द्वेषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी देवी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे मुनि श्रेष्ठ इसके अतिरिक्त जो संभवतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि एक दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे भांति भांति के तरण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया माँ पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया अध्याय 22 देवी पार्वती की तपस्या विषक दृढ़ता उनका पहले से भी उग्र तप करना उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तब हिमाचल मेना मेरु और मंदराचल आदि ने आकर देवी पार्वती को समझाया और भगवान शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा पिताजी माताजी तथा मेरे सभी बांधव मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है अस्तु इस समय भी जो मेरी प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट कर दूंगी अब आप लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी को संतुष्ट होना ही होगा इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कामदेव को जलाया है जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है उन भगवान शंकर को केवल मैं तपस्या से यही बुलाऊंगी महाभागगण 
आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव की सेवा सुलभ हो सकती है यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ सुरमधुर भाषण करने वाले पर्वतराज कुमारी शिवा माता मेनका और भाई मेनाक पिता और हिमालय मंद्राचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गए शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वतराज गिरिराज सुमेरु आदि गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई माँ पार्वती ने मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी उग्र तपस्या करने लगी मुनि श्रेष्ठ देवताओं असुरों मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी उस समय समस्त देवता असुर यक्ष किन्नर चारण सिद्ध साध्य मुनि विद्याधर बड़े बड़े नाग प्रजापति गृहाग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेने में विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे वहाँ आ मुझे प्रणाम करके उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा प्रभु जगत के संतप्त होने का क्या कारण है उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरजा की तपस्या का फल है यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था वहाँ पहुँच देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा महाविष्णु तपस्या में लगी हुई देवी पार्वती के उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं आप हमें बचाइए हमें बचाइए प्रभु हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले श्री विष्णु ने कहा देवताओं मैंने आज देवी पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है अतः तुम लोग के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे वे गिरजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे अमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करेंगे देवादि देव पीनाक धारी भगवान शिव शिवा को वरने के लिए जैसे भी हम उनके आश्रम पर जाएं इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे अतः है परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वही हम सब लोग चलें भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हटी क्रोधी और जलाने के लिए उदत रहने वाले प्रलंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले देवताओं ने कहा भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि उन्होंने पहले कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया है उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे इसमें संशय नहीं मुने इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको साथ बना देते हुए कहा श्री हरि बोले हे देवताओं तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुना भगवान शुक्र स्वामी है उन और फिर जागृत में कहते हुए वाले हैं वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे तुम सब लोग बड़े चतुर हो अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए भगवान श्री शिव पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परा तत्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए प्रभावशाली श्री विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पीनाकमणि भगवान शिव का दर्शन के लिए 
चल पड़े मार्ग में देवी पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था अतः उन गिरजानंदनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए देवी पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर उन सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी माँ जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की भू सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे मुने वहाँ पहुँच सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे वे वहीं से यह देख बधिक ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंध नारद तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वता प्रसन्न देखा फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए और वहां पहुँच श्री विष्णु आदि सब देवताओं ने भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न अध्याय तेहिस देवताओं का भगवान शिव से माँ पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद देवताओं ने वहाँ पहुँचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की तब नंदीकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा प्रभो देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा शंभु बोले श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि सभी देवता और देवेश्वरों तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो तुमने अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे तब भगवान शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे उन्होंने कहा शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किए हैं यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं भगवान आपके और पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं यह मेरा कथन सर्वथा सत्य है हे महादेव इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें आपको नमस्कार है स्वामीन तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए देव शंभो आप दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करके गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा देवी पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा देवताओं जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया क्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी हे विष्णु मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहो देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे अब उस मदन के न होने से तुम सब लोग देवता समाधि के द्वारा 
परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है काम से क्रोध होता है क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है अतः तुम भी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए वे अपने ही मन में स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परातत पर नित्य ममता रहित निर्विग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञान में एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव सदा ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो जाते हैं श्री हरि एवं इंद्र आदि सभी देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली नंदी ने पुनः दिन भाव से स्तुति करने के लिए कहा उनकी यह सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे वे बोले देवादि देव महादेव करुणा सागर प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस प्रकार दीनता पूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे के साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे देवताओं के लिए मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से वृत हो गए उनका मन अत्यंत प्रसन्न था वे भक्त वत्सल श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं तुम सब लोग एक साथ यहाँ आकर किस अभिप्राय से आए हो मेरे सामने सच सच बताओ श्री हरि ने कहा महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते अवश्य ही जानते हो तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ सुखदायक शंकर हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुए हैं इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी दूसरे किसी उपाय से नहीं श्री ब्रह्मा जी ने कहा उस दैत्य को यही वर मेरे द्वारा दिया गया है इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक की अच्छादित हो गई है इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए स्वामीन देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए शंकर मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है अतः है आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए परातत पर परमेश्वर आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है अतः है आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं ने अध्याय चौबीस 
भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का देवी पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम पे चले जाने पर माँ पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्त हो गए वे स्वयं अपने आप में ही अपने ही परातत पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे उनका ध्येय वास्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता वे भगवान वृषभ ध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं तदन अंतर सृष्टिकर्ता हरने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया उनके स्मरण करते ही वे सात और ऋषि शीघ्र वहाँ आ पहुँचे उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल हो कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले सप्त ऋषियों तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो अतः है शीघ्र मेरी बात सुनो गिरिजा कुमारी देवेश्वरी देवी पार्वती इस समय सुस्त्रचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है द्विजो इस समय केवल सखियां उसकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरों तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए उत्तम वृद्धारी महर्षियों मेरी आज्ञा से ऐसा करना है इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्न माता पार्वती विराजमान थी सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्ति मई दूसरी सिद्धि के समान देखा उनका तेज महान था वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उनके विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुका इस प्रकार बोले सप्त ऋषियों ने कहा हे देवी गिरिजा नंदनी हमारी यह बात सुनो हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती उन द्विजों के द्वारा इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई देवी पार्वती बोली मुनीश्वरों आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है वह अपना विचार मैं आपके सामने रखती हूँ आप लोग असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है तथापि फिर भी कहती हूँ क्या करूँ मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लग गया है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हट पूर्वक आकाश में उड़ रहा है मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही इसके इस आशा की पूर्ति कर सकते है देवी पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले ऋषियों ने कहा गिरिजा नंदनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं उनके मन में क्रूरता भरी रहती है 
आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित को मोह में डालकर मत डालते हैं उनकी बातें सुनने में सर्वथा हानि ही होती है ब्रह्म पुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया था उसका फल यह हुआ वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए विद्याधर चित्र केतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया उसका घर ही उजड़ गया प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यक्षिप से बड़े बड़े दुख दिलवाए वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी जिस विद्या से जिसको सुना देते हैं वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने वाला हो जाता है उसका मन मलिन है केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी बाले तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या कर रही हो वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं इसमें संशय नहीं है वे अमंगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं उनका न कहीं घर है न कहीं द्वार है वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को पता नहीं है कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेतों के आदि के साथ नंग धड़ंग होशूल धारण किए घूमते हैं धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हें सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया है देवेश्वरी गिरजा नंदनी तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साधवी सती से विवाह किया परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उनका विवाह निभा न सके उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम हमारी आज्ञा मानकर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो महाभागे इसमें तुम्हारा भला होगा तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु जो समस्त सदगुणों से युक्त है वे वैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मी के स्वामी है और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा देवी पार्वती तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका माँ पार्वती हंस पड़ी और पुनः है उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोले देवी पार्वती ने कहा मुनीश्वरो आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है परंतु द्विजो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकर है इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी वेद वेता भी यह जानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकर होता है गुरुओं का वचन सत्य होता है ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता गुरुओं का वचन सत्य होता है यह विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है सुख कभी नहीं मिलता अतः है द्विजो गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए मेरा घर बसे या उजड़ जाए मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाली लगती है